Sardinia este o insulă care îți încântă simțurile și te poartă pe aripi de vis oricât de departe ai îndrăzni să mergi. Te neratat, am fost acolo și jur că nu aș mai fi plecat. Dar nu uita, la vamă poți avea surprize neplăcute dacă îndrăznești să iei cu tine pentru acasă mici suveniruri naturale. O pietricică, o scoică, nisip sau plante. Legile sunt foarte severe în această privință. Poți admira tot ce are sardinia mai frumos, dar nu fura nici măcar un fir de nisip, că te vor pedepsi aspru. Sardinia este o țară scumpă, o țară la care mulți visează și în care puțini ajung. O încântare pentru ochi, urechi, trup și suflet. Pe noi ne-au convins fotografiile găsite pe internet. Plaje superbe, marea în multe nuanțe de albastru și turcoaz, mâncare tradițională gustoasă și obiective turistice nenumărate. Satul de vacanță în care ne-am cazat este superb. Casele sunt construite în stil tradițional sard. Leandri își etalează frumusețea la fiecare pas. Liniștea e stăpână absolută. Peisajele din jur îți taie respirația. De pe terasă, în timp ce beau cafeaua, admir marea care chiar are o mulțime de nuanțe de albastru, în funcție de poziția soarelui pe cer. Satul este înconjurat de dealuri parțial înverzite, parțial stâncoase. Insula Tavolara stă de strajă ca un bătrân care a văzut multe în viață și care își dorește ca totul să fie perfect. La nici 2 km de Miriachedu se află orășelul turistic San Teodoro, un loc plin de culoare. Întreaga zonă este înconjurată de plaje, pentru tineri, pentru mai puțin tineri, pentru cei care au căței, pentru cei care vor să vadă peisaje sălbatice și așa mai departe. Sunt plaje pentru toată lumea. Din păcate pentru turist și din fericire pentru Sardinia, este complet interzis să rup flori, să-ți iei ca suveniri pietricele sau nisip, să pescăști sub acvatic, să distrugi vreun colț din natură. Merită oare să mergi în vacanță în Sardinia? Noi am plecat de acasă cu gândul să fim călători. Să ne plimbăm din loc în loc, să vedem cât mai mult posibil. Dar nu am luat în calcul faptul că ne-am putea îndrăgosti de un petic de pământ sard. Călătorii s-au transformat rapid în turiști. Ne-am cazat la Miriachedu. Restaurantul de acolo oferă, la prețuri piperate, cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o vreodată și un vin local excelent. Noi am vrut să cumpărăm și pentru acasă, dar nu aveau de vânzare. În San Teodoro sunt restaurante și gelaterii la tot pasul, cele mai multe dintre ele având în meniu numai pește și fructe de mare, gătite în inimaginabil de multe feluri. După ora 9 seara, poliția închide străduțele și orășelul se transformă într-un uriaș târg, în care localnicii încearcă să își vândă produsele handmade. Bijuterii, jucării, îmbrăcăminte, obiecte decorative, suveniruri de tot felul. Pe tarabele din piață poți vedea ce nici nu, nici nu trece prin cap. La mare căutare sunt și dulciurile făcute din miere sardă. Prețurile sunt toate pentru turiști, foarte piperate. Distracția ține până pe la două noaptea, când se închid barurile, restaurantele, pizzeriile și geta- gelateriile. Turiștii, chiar și când vorbesc limba italiană, sunt ușor de recunoscut, după cum mi-a spus un localnic. Cei mai mulți au pielea prea albă, nebronzată suficient și poartă după ei pungulițe cu suveniruri și aparate de fotografiat. Localnicii au pielea arsă de soare și o etalează cu mândrie. Turistul încântat de arome, culori și atmosfera caldă s-ar putea lăsa păcălit de ideea că aici viața este o continuă vacanță. Și chiar poate fi dacă ai destui bani. Toți, pentru toți ceilalți, din 15 septembrie, când se închide sezonul, Probabil că începe coșmarul. Ce poți face pe o insulă unde crezi din loc în loc măslini, unde caprele abia găsesc o gură de iarbă gustoasă și unde satul de vacanță rămâne pustiu? Dar să nu ne întristăm, magazinele din zonă cumpără produsele pescarilor și ale ciobanilor. Unii dintre ei deja au banii pregătiți pentru iarnă. Asta nu împiedică să se plimbe zi de zi prin satul de vacanță și pe plaje, încercând să mai vândă o bucată de brânză proaspătă la doar 29 de euro kilogramul. Cazarea a fost foarte ieftină, dar asta probabil numai din cauza că plaja cea mai apropiată se afla la vreo 2 km. 
Am plătit 380 de euro pentru șapte zile, un apartament spațios la Miria Chedu, în care te poți stabili cu cățel, purcel și ce mai ai pe acasă. Apartamentul avea două camere, baie, terasă și o bucătărie uriașă. Era dotat cu tot ce ar putea avea nevoie un turist sau o gospodină, adică avea până și oale, tigăi, cafetieră. 100 de euro a fost garanția. La final s-a făcut inventarul. Ne-au cerut să ne asigurăm că ducem tot gunoiul la tomberoane și îl plasăm selectiv după cum o cer normele. Și am mai plătit 80 de euro pentru curățenia de după plecarea noastră. Atenție la acest plus, pentru că în Sardinia poți avea multe asemenea surprize. Coperto, de exemplu, apare pe multe dintre bonurile fiscale ale restaurantelor. Sunt 4 euro de obicei ca plată pentru că ai folosit tacâmurile, masa și pentru că cineva va face curățenie după tine acolo. Biletele de avion din Scoția până în Olbia, în Sardinia, ne-au costat 850 de lire. Două persoane dus întors plus asigurate de călătorie. Din Scoția nu am găsit zbor fără escală. Dacă sunteți fumători înrăiți, alegeți zborul cu durata escalei cât mai mică, pentru că nu există spații de fumat în aeroporturile britanice. Ajuns la Olbia, în Sardinia, am luat un taxi până la centru comercial cel mai apropiat. Șoferul ne-a cerut 15 euro. Ne-am întors pe jos și atunci ne-am dat seama cât de tare ne-a păcălit. Distanța era de aproximativ un kilometru pe șosea și mai mică chiar dacă o luai pe străduțe. Până la San Teodoro, cale de 23 de kilometri, taximetristul ne cerea 70 de euro. Așa ne-a convins să închiriem o mașină, căci noi ezitam, știind că aici mașinile au volan pe partea stângă, iar soțul meu Mihai era obișnuit să conducă în stil scoțian, cu volan pe partea dreaptă. 450 de euro asigurarea casco integrală și 100 de euro garanția pe care ne-au înapoiat-o fără probleme la final. Seatul Libița pe care l-am închiriat parcă abia ieșise din fabrică și ne-am putut mișca cu el pe oriunde am avut nevoie. Mâncarea. Noi nu gătim prea mult nici acasă. De ce să ne schimbăm obiceiul în vacanță, mai ales că sunt atât de multe restaurante care te îmbie la tot pasul? Trebuie doar să le descoperi pe cele care oferă mâncarea cea mai bună la cele mai mici prețuri. E bine de știut că italienii nu își schimbă obiceiurile de dragul turiștilor. Cafeaua și micul dejun se servesc la ora 8 dimineața, prânzul între orele 12 și 15, iar cina între orele 19 și 23.30. Dacă ai ratat programul, nu îți rămâne decât să te aprovizioneze la magazin, dacă ai noroc să găsești vreunul deschis. Dar nu uita că o masă cu produse din comerț poate costa cât o masă la restaurant. Diferența o face faptul că trebuie să și gătești. Plajele. Poți închiria șezlonguri și umbreluțe. 25 de euro o umbrelă și două șezlonguri pe primul rând al plajei, cât mai aproape de apa mării. Pentru oricare dintre celelalte rânduri plătești doar 20 de euro. Apa este uimitoare. La mijloc de septembrie, chiar și după o zi cu ploaie, era mult mai caldă decât apa mării noastre în miezul verii. Dacă nu, -ar fi, dacă nu ar fi atins valurile, aș fi putut crede că sunt într-un bazin cu apă încălzită. De asemenea, apa mării în Sardinia este exact atât de limpede pe cât o vezi în pozele de pe internet. Nu știu prin ce minune, însă nisipul de pe fund nu se ridică niciodată la suprafață când valurile vin la mal sau când te bălăcești ca un nebun. Ajuns la plajă, am descoperit imediat de ce apa mării în Sardinia are atât de multe nuanțe de albastru și turcoaz. Din loc în loc sunt zone cu alge care întunecă albastrul. Nu e niciun motiv de îngrijorare. Algele de aici sunt doar niște biete frunzulițe, nu moștri care să bage spaima în tine așa cum arată algele de la Marea Nordului. Dacă nu vrei șezi lung, poți pune prosopul direct pe nisipul fin. E cald, curat și primitor. Atât de curat încât încă ne mai întrebăm unde erau scoicile. Marea nu aduce la mal nici măcar o scoică. De asemenea, nu am văzut păsări marine. Nici picior de pescăruș pe acolo. Nu ai voie să pescuiești sub, sub acvatic, să bați mingea pe plajă sau să te dai cu schijetul. Poți, în schimb, să te bucuri de soarele minunat al sardiniei, de briza răcoritoare, de parfum, parfumul mării, de apa caldă, ca de cristal, 
de mâncarea gustoasă și ieftină servită de un băiat bun la toate. Era un tip acolo care închiria șezlongul, curăța mezele, era salvamarul plajei, era și ghidul turistic pentru zona respectivă, făcea de toate. Merită să mergi în vacanță în Sardinia? Da, din toată inima susțin că merită. Fie că vrei să te relaxezi abandonându-te soarele, soarelui, fie că vrei să rămâi călător și să vizitezi cât mai multe dintre obiectivele turistice ale Sardiniei. Dar nu uita, la vamă poți avea surprize neplăcute dacă furi ceva. Nu pleca cu pietricele, scoici, nisip sau plante. Nimic. Să vă mai spun, în Scoția, noi nu aveam nici lap, nici costume de baie pentru că sunt inutile din cauza vremii. La Marea Nordului mergi pe plajă în pantofi și cu geacă. Ne-am gândit că o să ne cumpărăm toate astea din Sardinia. În San Teodoro, o pereche de papuși de plajă costă de la 28 de euro în sus. Un costum de baie obișnuit costă 168 de euro. Aproape că îmi luase în gândul de la a mai face plajă sau a mă bălăci în Marea de Cristal, când am găsit din întâmplare un magazinaj cu prețuri realiste, 9 euro șlapi și 15 euro la reducere un costum de baie. Am reușit să găsim și alte lucrușoare ieftine. 5 euro un tricou haios, 3 euro 50 o scrumieră cu steagul sardiniei, 8 euro o brichetă de oferit pe post de suvenir, avea un cap de mort și urarea Heaven is Day. Pentru toate celelalte există viza. Dacă locuiești în Marea Britanie, asigură-te că banca la care ai cont știe că pleci în vacanță peste hotare. Altfel, cu siguranță te trezești că îți blochează contul după prima plată sau retragere de la bancomat, ca o măsură de siguranță în plus oferită clientului. Noi am avut noroc. Citisem deja pe internet despre tot felul de pățanii ale altora. Eram puși în temă și am anunțat din timp la bancă că mergem în vacanță. În plus, aveam cu noi și cardul de România pentru orice eventualitate. Comisioanele băncii scoțiene pentru fiecare plată sau retragere în parte au fost foarte mari. Ne avertizaseră. Muzica. N-am îndreptat spre Sardinia cu lecțiile făcute. Voiam să gustăm locul în toată splendoarea lui, să descoperim cât mai multe dintre tradițiile și cultura sardă. Drept urmare, am căutat până și muzică pe YouTube. Ne-a plăcut și abia așteptam să ne oferim o seară cu mâncare și muzică sardă, dar nu a fost să fie. La o singură berărie am găsit o trupă care înviora atmosfera, însă băieții au cântat numai în limba engleză, nici urmă de muzică sardă în zona turistică pe care am ales-o. Asta nu ne-a împiedicat să ne distrăm și să admirăm un cuplu de bătrânei pe care l-ați văzut și voi pe canalul meu de YouTube, care au făcut spectacol în fața berăriei. În aeroport, la plecare, am găsit un tip care cânta foarte frumos, însă eram deja grăbit și nu am putut asculta decât o melodie sardă. Fumatul. Nu se fumează în camere. Oricum, cine e nebun să meargă în Sardinia ca să stea în cameră să se intoxice cu fum? Însă pe străzi poți merge cu țigara în mână. La fel, poți fuma în baruri și restaurante dacă au terase. În tutungerii am observat că există întotdeauna un colț marcat cu o frunză în cinci colțuri. De acolo, doritorii pot alege sortimentul dorit de marihuana, varianta light. Mi se întâmplase de multe ori să-i spun lui Mihai, în timp ce ne plimbam pe străzi, pe plaje sau cine mai știe pe unde, că simt mirosul specific care mă intoxică în Scoția, dar parcă mai finus, nu așa strident ca aici. El râde, râdea de mine și îmi spunea că e probabil vreo plantă locală care răspândește arome asemănătoare. După ce a văzut că se vinde liber prin tutungerii, și-a schimbat părerea. Atmosfera generală 90% dintre turiști sunt italieni. Toți veseli cu poftă de viață. Prin piețe e un zumzet permanent care nouă ne lipsește în Scoția. E totuși doar un zumzet, nu gălăgia de pe străzile României, nu balamucul de pe litoralul nostru. Vecinii sunt discreți și politicoși. Comercianții încearcă să-și vândă marfa fără să se își streseze în vreun fel clienții. Pentru orice brățară handmade cumpărată din piață, pentru orice cafea de un euro, pentru orice nimic pe care îl achiziționezi, primești bon fiscal. Nimeni nu trișează, cel puțin nu în acest mod. Pe plajă, lumea își vede de treabă. Nu se holbează nimeni la bunăciuni și la persoanele care nu au un corp perfect. Nimeni nu fluieră, nimeni nu urlă. 
Există un cod nescris respectat de toată lumea. Când cineva vrea să facă o poză, indiferent unde și cum, se opresc mașini, se opresc pietoni, se oprește totul până când omul e sigur că a prins fotografia pe care o dorea. Merită să mergi în vacanță în Sardinia? Da. Este de neratat. Dar înarmează-te cu bani mulți și nu fura de pe plaje. Mulțumesc pentru vizionare! Blu, il cielo, il mare blu, ci sei tu, dolce amore. Blu, viviamo un mondo blu, stretta a me, cuore a cuore. Lasciamo lontano in cielo le nuvole dal blu. Resti tu, restiamo vicini poi per tutto il tempo che la vita ci regalerà io e te per sempre noi io e te nel grande immenso blu blu io vedo tutto blu quando sei qui vicina, poi se tu ti stringi a me, sento che sei destino. stella dal cielo ma per noi sogniamo di essere noi noi sogna poter vivere un amore in mezzo al blu io e te ogni attimo io e te la favola nel blu io e te Ogni attimo, io e te, la favola nel blu, io e te. Amore Blue